Okay, now come to the example of this. We'll discuss this provision with the help of example. अभी आपको पूरा समझ में आया होगा SPV से कैसे income आता है, business trust को, business trust को कौन सा income जाता है, unit holder को कौन सा taxable है, कौन सा exempt है. Now यहाँ पे ये देखेंगे. Say for example, uh, X uh, is uh, a business trust. Say real estate investment trust and having 100% holding also controlling interest controlling interest hona bhi jaruri hai more than 50% at least 50% or more in spv limited that is the spv नाम ही उसका SPV Limited अपन ने देखा। Okay, now here following are the incomes received by X, that is real estate investment trust, that is business trust during financial year 2000. 16, 17. So, first income that is uh, interest from interest from SPV Limited rupees 5 crores. Dividend from SPV Limited with 1 crore on 1-9-2016, then short term capital gain on transfer of shares, that is listed securities, rupees uh, 2.5 crores. Here, STT paid, then uh, short term capital gain on transfer of unlisted securities, rupees 1.5 crores. direct income from property held rupees 50 lakh rupees 50 lakhs okay now here this is the uh, situation of income of uh, x a business trust that is real estate investment trust and during the year, it has earned this income. Baki all other conditions are fulfilled that it is holding the uh, controlling interest in SPV Limited. Again, the all the 100% shares of SPV Limited are being held by the business trust. This SPV Limited has uh, invested 80% uh, or more investment in the real estate and uh, it has not made any investment in other SPV. All other conditions are fulfilled. Now here, Interest from SPV Limited मिल रहा है मतलब ये this is a, this income is pass through income जिसको this is a, not chargeable in the hands of the business trust so this is chargeable in the hands of taxable in the hands of unit holders under section 115 UA. Now, dividend from SP, because it passed through income. Hua. This is not chargeable in the hands of business trust. Business trust is being distributed karega unit holder. Ko. Ultimately, this income is of unit holder only. Ye distribute karega unit holder ko, provided this has been distributed to the unit holder. So, on distribution, this income is chargeable in the hands of unit holder under 115 UA. Then, dividend from SPV limited, this would be exempt. 
under section 1034 sorry is exempt under section 2023 fc अभी जो प्रोविजन अपन ने देखा ये डिविडेंड मिला है पहले डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स था एसपीवी को 115 ओ में नाउ इट इज एग्जाम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी नहीं भर रहा है एसपीवी लिमिटेड ने एंड इट इज एग्जाम इन देंड्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट अंडर सेक्शन 1023 एफसी देन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर एस टी टी पेड दिस वुड बी चार्जेबल इन देंड्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट At the rate 15 percent under section 111 A, right? Because short term capital gain on shares is STD paid, hai, so it is 15 percent under section 111 A. Now short term capital gain transfer of unlisted securities. This is in the hands of trust, in the hands of business trust, at maximum marginal rate. Other income, jo hai, jo directly iske hath mein chargeable hai. That is chargeable at maximum marginal rate. And here also direct income from property held. This is direct income of property held is pass through income again. So it is taxable in the hands of unit holders. And TDS is made under section 194 LBA. TDS करना पड़ेगा जब पेमेंट करेंगे यूनिट होल्डर को तो TDS करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 194 LBA, राइट? सिमिलरली यहाँ पे इंटरेस्ट जो है दिस इज़ आल्सो पास थ्रू इनकम यहाँ पे भी TDS आएगा, TDS अंडर सेक्शन 194 LBA, क्लियर है? राइट? क्लियर है? SPV से जो डिविडेंड इंटरेस्ट मिलेगा पास थ्रू इनकम है, यूनिट होल्डर डिविडेंड फ्रॉम एसपीवी लिमिटेड मिल गए हैं एसपीवी को 115 ओ अभी नहीं लगेगा एंड दिस इज एग्जाम इन द हैंड्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट अंडर 1023 एफसी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स जो है ये 15% से डायरेक्टली 111 ए में चार्ज होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ट्रांसफर ऑफ अनलिस्टेड सिक्योरिटीज जो है इन द हैंड्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट ही होगा एट द रेट एट एमएमआर डायरेक्ट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड बाय द ट्रस्ट Real estate that is that may be in rental income, leasing income. So this is 50 lakh. That is pass through income again chargeable in the hands of unit holder only. And if business trust declares any dividend to the shareholder, that is chargeable. That is exempt under section 1023 FD in the hands of shareholder. That is in the hands of unit holders. Clear? Hai? Right? Okay. So take this example. अभी ये पूरा clarify हो गया आपका how the business trust cut uh, taxation takes place, right? Okay. Okay, now come to the uh, clarificatory amendment, 115 QA, that is rationalization. rationalization of uh, definitions of buyback and distributed income <coughs> in respect of purchase of shares by company that is nothing but buyback of unlisted shares so in case of unlisted uh, company if the company purchases or buys back the share then the provisions of section 115 QA get attracted right? and company has to pay the additional income tax on the amount of consideration paid as reduced by the amount collected from the 
शेयर होल्डर्स एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट ऑफ सच शेयर सी सिंपल है द एडिशनल इनकम दिस हंड्रेड फिफ्टीन क्यू एच चार इज एप्लीकेबल फॉर द एडिशनल इनकम इनकम एडिशनल इनकम टैक्स ऑन द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन पेड एज रिड्यूज बाय द अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम द शेयर होल्डर एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर सो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम दैट इज एडिशनल इनकम टैक्स ऑन द डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम नाउ से फॉर एग्जाम्पल ए लिमिटेड इज द अनलिस्टेड कंपनी बी एन इंडिविजुअल इज होल्डिंग द शेयर ऑफ फाइव लैख रुपीज फाइव लैख रुपीज दिए थे एंड ही हेज परचेज द शेयर फ्रॉम ए लिमिटेड देन there after this shares has been bought back by the company from this and uh, 7 lakh has been paid to b b ne 5 lakh rupees mein shares purchase kar diye the unlisted shares se therefore a se hi lena hai right and fir jab ye 7 lakh rupees a ne de diye as a consideration of shares bought back so this difference of this is 2 lakh and that's 2 lakh rupees company has to pay the additional income tax right under section 115 qa now here this is okay no no question about this but only the question ki what is the buyback and what is the distributed income firstly come to buyback because in the original section 115 qa ye bola gaya tha ki buyback is is the buyback is the meaning given in section 77a of the companies act 2003 बायबैक वही बायबैक है जो 77 ए ऑफ कंपनीज एक्ट में दिया गया है राइट सो एंड एडिशनल दिस इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम मींस एडिशनल इनकम ऑफ एडिशनल इनकम टैक्स ऑन कंसिडरेशन नाउ व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम इट इज कंसिडरेशन पेड बाय द कंपनी टू दी शेयर होल्डर इस केस में सेवन लाख रुपीज दिए है कंपनी ने बी को और एज रिड्यूज बाय बी ने कंपनी को कितने पैसे दिए है तो फाइव लाख रुपीज दिए राइट तो ये जो है ये है डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम तो इसके ऊपर कंपनी को एडिशनल इनकम टैक्स भरना है बट एज आई सेड कि यहां पे दिया है बायबैक अंडर सेवेंटी सेवन ऑफ द कंपनी एक्ट टू थाउजेंड थ्री नाउ फॉर द क्लैरिफिकेशन ये निकाल दिया गया है और बोला गया क्या बाय बैक एज डिफाइंड अंडर मतलब इट इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू दिस डेफिनेशन इट इज बाय बैक अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स सभी बाय बैक इसमें कवर हो जाएंगे इट शुड नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड टू डेफिनेशन गिवन अंडर सेवेंटी सेवन ए ऑफ द कंपनी एक्ट टू थाउजेंड थ्री एनी बाय बैक तो ये क्लियर कर दिया इट शुड नॉट बी द बाय बैक अंडर सेवेंटी सेवन ए ऑफ कंपनी एक्ट सेकेंड डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम नाउ डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम प्रॉब्लम क्या था कि से फॉर एग्जाम्पल अभी ये बी ने पैसे दिए उसमें अगर से फॉर एग्जाम्पल वो डिस्काउंट uh, में होगा वो प्रीमियम में होगा तो कौन सा अमाउंट पकड़ना है राइट देन अगर कंपनी को अमल कमीशन हुआ डीमर्जर हुआ उसमें शेयर्स मिले उसको शेयर्स इसको अलग शेयर्स दिए गए उसके पहले ओरिजिनल शेयर्स ले लिए गए फिर पुराने नए शेयर्स दे दिए गए इसमें इट 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 क्रिएटेड लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम की एक्चुअली कितना पैसा लेना है कि बी से कितना पैसा दिया तो वहां पे ये प्रोविजन बना दिया कि इट इट द कंसिडरेशन paid that is 7 lakh as reduced by the amount of amount collected now aise bola gaya hai as reduced by the value of the shares determined as per the method prescribed इट इज वैल्यू ऑफ द शेयर डिटरमाइंड एज पर द मेथड प्रिस्क्राइब सो अनलिस्टेड शेयर के लिए जो मेथड प्रिस्क्राइब किया है उस हिसाब से इसका वैल्यूएशन निकालना है देन सेवन लैख माइनस दिस वैल्यूएशन जो आएगा वो डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम का नया डेफिनेशन हो जाएगा क्लियर है मतलब सिंपल दो ही अमेंडमेंट इसमें कर दिए गए कि बाय बैक नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू सेवेंटी सेवन ए नाउ इट इज एनी बाय बैक एंड इन केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम इट इज द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन पेड और पेबल टू दी शेयर होल्डर एज रिड्यूज बाय द वैल्यू ऑफ शेयर एज डिटरमाइंड एज पर द मेथड प्रिस्क्राइब क्लियर है क्लियर है राइट ओके 
Now, let us proceed further. Okay, now next is uh, 115 TCA. See, now this is uh, uh, it is a new taxation regime. In case of Securitization Trust. In case of Securitization Trust, here this is earlier provisions are concerned under, uh, under TA, TB, TC. Now, the new section, new regime has been inserted in 115 TCA. Pehle thoda sa original dekhenge kya hai, usse kya dikkat hui, aur fir new kyo aaya, ye apan dekhenge, right? Okay. अभी ये पहले क्या है सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट नाउ इन केस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट वी नो दैट द एडिशनल इनकम टैक्स इज पेएबल ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम at the rate 25 percent if payment to individual or HUF and at the rate 30 percent if payment to any other person, right. So, here additional income tax is payable as per the existing provision on the distributed income by securitization trust. Securitization trust ko jo income mil raha hai, wo that is exempt under section 1023 uh, T. Now, ye income to uske aath mein exempt hai. Now, the company, the securitization trust is distributing the income to the investors. Investors, individual HUF ho sakte hai, nahi to any other person ho sakte hai. So, here additional income tax is payable by securitization trust itself at the rate 25 percent if payment made to individual HUF and at the rate 30 percent if payment made to any other person. And earlier this was exempt under section 1035A in the hands of this persons of recipient of the distributed income, right. This hone kya laga, thik ye pehla provision tha, but here there were individual HUF thik hai, but there were some banking institutions also, therefore banks also, financial institutions also, who are the uh, investors in the securitization trust. Iske karan hua kya? Okay, no problem. This uh, distributed income was exempt in the hands of banks, financial institutions also under 10, 1035A. But hone kya laga ki this income treated as exempt in the hands of the banks and financial institutions, iske karan इनका जो एक्सपेंडिचर जो है एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू अर्न दिस इनकम गेट डिसअलाउड इसका डिसअलाउंस होने लगा और उसका डिसअलाउंस होने के कारण अगर इफेक्टिव टैक्स रेट देखा बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का ये इफेक्टिव टैक्स रेट जो है वो बढ़ गया तो वो ले एग्जम्पशन का कोई फायदा नहीं हो रहा है राइट right. अगर एग्जम्पशन ना लिया तो इफेक्टिव टैक्स रेट कम आ रहा है बिकॉज डिसअलाउंस अट्रैक्ट होने लगा फॉर द एक्सपेंसेस इनकर्ड राइट सेक्शन 14 ए बोलता है कि इनकम एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग द एग्जम्प्ट इनकम शैल बी डिसअलाउड डिसअलाउंस अट्रैक्ट होने लगा बिकॉज ये एग्जम्प्ट इनकम वो पीएनएल को क्रेडिट करने लगे इररेस्पेक्टिव कुछ भी हो एग्जम्प्ट इनकम आ रहा है तो उतना प्रोपोर्शनेट Directly, direct जो income, direct expenditure है, वो भी disallow हो रहा है, और indirect के लिए, we know that 0.5% of the average investment, वो भी disallow होता है, तो वो disallowance होने के कारण, इनका effective tax rate बढ़ गया है, तो वो बले, यार ये exemption नहीं, ये तो मुसीबत है, so taking into account the, uh, this uh, pleading of this banks and financial institution, यहाँ पे फिर से new regime बनाया गया, original regime पे आगे, 
एग्जम्शन निकाल दिया गया टेन थर्टी फाइव का अभी एकदम सिंपल रखा अभी सिंपल रखा एग्जम्शन निकाल दिया गया यहां पे अभी हुआ क्या कि फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पहला किसके हाथ में इन द हैंड्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट इनकम फ्रॉम सिक्योरिटाइजेशन हियर इनकम फ्रॉम सिक्योरिटाइजेशन वो तो एग्जाम पहले था अभी भी एग्जाम है अंडर सेक्शन टेन ट्वेंटी थ्री डीए पहले एग्जाम था अभी भी एग्जाम है राइट ओके देन अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड बाय ट्रस्ट टू द इन्वेस्टर्स अभी ये हो गया टैक्सेबल टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ इन द हैंड्स ऑफ रिसिपियंट रिसिपियंट के हाथ में ये टैक्सेबल हो गया राइट right? एंड यहां पे टीडीएस प्रोविजन अट्रैक्ट हो गई टीडीएस ऑन पेमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम अंडर सेक्शन 194 एलबीसी एट द रेट 25 फाइव परसेंट इफ पेमेंट टू वही सेम रेट रखा पेमेंट टू इंडिविजुअल एन एच यू एफ एंड एट द रेट थर्टी परसेंट इफ पेमेंट टू एनी अदर पर्सन राइट सिंपल है इसको जो इनकम मिलेगा वो एग्जाम ही रहेगा सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट को सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट डिस्ट्रीब्यूशन करेगी सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट नीड नॉट टू पे एनी टैक्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन Now this would be taxable in the hands of the recipient. Recipient को भी taxation आ जाएगा मतलब जो bank financial institution का problem था वो solve हो गया because जो income है वो taxable income है इसलिए जो expenses debit जो पहले disallow होते थे अभी disallowance नहीं होगा effective tax rate कम हो जाएगा और securitization trust payment payment करते समय TDS करेगा 194 LBC में at the rate 25% rate वही रखा government को नुकसान नहीं है एट द रेट ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑन पेमेंट टू इंडिविजुअल एच यू एफ एंड थर्टी परसेंट इफ पेमेंट टू एनी अदर पर्सन क्लियर है सिंपल रिज्यूम कर दिया एकदम क्लियर है राइट ओके यू मैन टेक दिस हाँ बट एज फार एज दिस टी डी एस इज कंसर्न इट वुड बी एप्लीकेबल ऑन द पेमेंट और क्रेडिट ऑन आर आफ्टर वन सिक्स टू थाउजेंड सिक्सटीन वन सिक्स से प्रोविजन आ गया ये टिल दैट टाइम अर्लियर प्रोविजन ओरिजिनल प्रोविजन वॉज एप्लीकेबल राइट ओके Thank you.